Отмечаю в восходе солнца Капчу Господь Гава Сундара, драгоценный камень среди браманов, пробудился от сна, окруженный своими преданными, он пошел по городам и деревням Нади, Тата-тата, Дюпы, Данги и так их звенят в этом киртане Джаджи. Золотое тело Господа Гаурана и припечет в экстазе любви к Богу, и колокольчики мерно позванивают у него на ногах. Господь Гауран называет горожанам, ночью вы предаетесь бесполезному сну, а днем украшаете свои дела. Пусть же теперь святые имена станут украшением ваших уст. Бойте без оскорблений, Мукундова, Мадова, Ядова, Хари. Вы получили этот редкий дар, человеческое тело. Почему же вы пренебрегаете этим даром? Вы не поклоняетесь любимцу матери Ишоды. И потому беспредельно будет ваша скорбь в момент смерти. С каждым восходом и закатом день уходит прочь, и его уже не вернуть. Почему же, пребывая в праздности, вы не служите Господу своего сердца? Вы должны понять эту важную истину. Жизнь не вечна и полна страданий. Так пусть же святое имя будет для вас единственным прибежищем. На веки посвятите себя служению Ему. На благо всех живых существ, вот обычное имя Кришна, ему не зашло в эту материальную вселенную. Подобно Солнцу сияет оно на небосводе наших сердец, рассеивает ему невежество своими лучами. Пейте же чистый нектар святого имени Кришны, и возрадуется душа от такой бы перемоги. Во всех четырнадцати мирах нет иного сокровища, кроме святого имени. Проснитесь, спящие души, проснитесь, спящие души, взывает Господь Гауранга. Долго вы спали в объятиях Дядьми Май. Вы пришли в этот мир со словами «Мой Господь, я буду поклоняться Тебе», но забыв о своем обещании, пак грязь в глубоком невежестве. Я не шел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Если у вас мой друг, кроме меня, я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную Майей. Молитесь же о том, чтобы получить эту Харинама Махамантру и велики ее. Такой бхакти немного упал к образным стопам Господа Гауранги на лендах и Святое Имя и получил эту Махамантру. Yes, 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 yes,
Господь произносит этот стих, подтверждая тем самым, что мудрецы правильно его поняли. Very difficult to train the mind, to fix the mind. 
очень сложно, конечно, обуздать ум, сконцентрировать его на чем-то. So, Lord Brahma was trying, he, he could not answer the four Kumaras. Поэтому Господь Брама сам не мог ответить четырем Кумарам. But at that time the Lord appeared as a Hamsa avatar, as a swan incarnation. И вот тогда, когда как раз явился Господь как Хамса Аватара воплощение форме лебедя. And the swan incarnation then spoke this knowledge to Lord Brahma and the four Kumaras. И тогда вот это воплощение лебедя поведало это знание Браме и четырем Кумарам. The four Kumaras were enlightened by the grace of this Hamsa avatar. Each of the Kumara, by the means of the Hamsa avatar, could be brought to the Supreme. And Lord Brahma, also remember, Lord Brahma, he's also our Adi Guru. He's, you know, the head of our Sampradaya. Не забываем, что Господь Брама это Адди Гуру, глава нашей Сампрадаи. We wonder how is it possible Lord Brahma could have difficulty controlling his mind. Мы можем как-то удивиться, как же так, что Господь Брама имеет трудности с контролем своего ума. Because it's described at the beginning of the creation, Lord Brahma was meditating on his lotus flower, and he became self-realized, and he saw the supreme Lord Krishna. И можно вспомнить о том, что Господь Брама в начале творения медитировал на своем лотосе и достиг совершенства, увидел даже Господа Кришну. And in Srimad Bhagavatam it's also described how Lord Brahma shook hands with Lord Krishna. И Бхагаватам описывает далее, что Господь Брама даже ему пожал руку сам Господь Кришна. And Prabhupada writes in the purport that because Lord Brahma was able to shake hands with Krishna, this indicates that Lord Brahma is in Sakya Ras, that he is a friend in the relationship of, of Rasa, a friendship with Krishna. И Прабхупада там объясняет в комментариях, что поскольку Кришна пожал руку Господу Браме, это указывает на то, что Господь Брама находится с Кришной в Сакхи Расе, в дружеских отношениях. So he's really an advanced devotee. То есть это реально продвинутый преданный. And he was initiated also by Lord Krishna. He was initiated into chanting Gayatri Mantra. И сам Господь Кришна дал ему посвящение, инициацию, дал ему Гайатри Мантру. Right? And how many of you here are chanting Gayatri Mantra? Кто из вас здесь повторяет? Anybody else chanting Gayatri Mantra? Oh, there are you a little, you're chanting, right? Yeah. Janaki Mantra. Janaki Mantra. Yeah. Good. Anybody else? Like that Gayatri Mantra, people who chant Gayatri Mantra, we, the, we chant also Brahma Gayatri. There are other mantras also which we chant, but the Brahma Gayatri is the first of the mantras. И в этих Гайатри Мантрах, кто повторяет, он знает, первый идет Брахма Гайатри Мантра. So that Brahma Gayatri that was instructed by Lord Krishna to Lord Brahma. Вот ее как раз дал Господь Кришна Господу Браме. So Lord Brahma also took initiation. He was initiated directly by Lord Krishna. То есть Господь Брама непосредственно получил посвящение инициацию от Господа Кришны. So he's a great devotee, but he also got difficulty with his mind because he's so busy, so many things he has to do. Итак, Господь Брама однозначно великий преданный. И в то же время и у него есть проблемы с умом, поскольку у него куча обязанностей и проблем, с которыми он должен иметь дело. Все проблемы во Вселенной, они на него завязаны, он должен со всем этим разбираться. It's not like he just does the creation and then it's all finished and he sits back and takes rest. Не так, что он все сотворил, а потом 
для него все закончилось, и он стал почивать на лаврах, отдыхать. И в десятой песне в Шимадхагавата приводится история о иллюзии Господа Брахме. История называется Брахма Вимохана Лила. Там описано, как Господь Брама однажды явился в Бриндаван, где Кришна играл со своими друзьями, пастушками и телятами, и коровами, вкушал рис и йогурт, и Брама подумал, как вот эта личность, вот этот мальчик может быть моим Господом. So seeing Lord Krishna in his childhood Leela was disturbing Brahma and he wanted to understand the power of Lord Krishna. Это картина маленького Кришна беспокоила по Господу Браму, и он захотел проверить Кришну. So thinking like that, he stole away the cows and the cowherd boys. Думая так, он украл у Кришны всех мальчиков, пастушков и телят. And he left Lord Krishna on his own there in the forest. И оставил Кришну одного в лесу. Nobody knew. И никто ничего не заподозрил. But this allowed Krishna to perform many pastimes. Но это позволило Кришне много игр разных провернуть. Because all the gopis, they had wanted to get Krishna as their husband. Поскольку гопи хотели получить Кришну как своего мужа. And they had worshipped Goddess Kalyani for this purpose of having Krishna as their husband. And they had stolen their clothes and he had made them come naked before him. And they had stolen their clothes and he had made them come naked Таким образом, он их принял, согласился принять как свою жену. И тогда, когда и как и в этот же год да, было организовано организованы свадьбы а, замужества гопи за, со, со всеми а, мальчиками с, с мальчиками пастушками, которые на самом деле были Кришны, которых он себя распространил в этот год, как и вот в телях. So in this way Krishna married all the gopis. Таким образом, именно лично Кришна женился на все гопи. But nobody knew. Everyone thought the gopis are marrying different cowherd boys. Но об этом никто не знал. Все думали, что гопи вышли замуж за разных пастушков. The people didn't know that Krishna had taken the place of all the cowherd boys. Люди же не знали, что это Кришна сейчас вместо этих пастушков такого таких форм прибывает. Krishna was such a good actor that nobody understood that their son or the cows had not come home. Krishna was a very interesting actor, so no one even realized that it was him who was in the form of pastors and cattle. And because Krishna was playing the part of the cows and the cowherd boy, there was even greater love shared between. Krishna and, the, and, and between the between the cowherd boys and the cows and their family members. И поскольку именно Кришна играл роль пастушков и телят, то между ними и их матерями и другими родственниками, членами, близкими членами семьи еще больше даже любовь 
The person whom we really love is Krishna. We don't love the body. When the body dies, then we burn it. We can get rid of it. The body is there, but the soul has gone. So the real love is to Krishna, not to the body. One day when the cows were up on Govardhan Hill with the cowherd men, they saw the calves at the bottom of the hill with the cowherd boys. And the cows came running down the hill to, 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 to all cows. But the cowherd men, of course, were very angry because the cows were not supposed to go to the calves. And the cows kept running down the hill and they gave their milk to all the they, 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 they gave the milk to their calves. And the coward men were initially very angry that oh no, all the cows have given their milk to the calves, there will be no milk tonight for from the cows. And the men had to come down the hill to get the cows, to bring them away from the calves. And but when the men came down, then the men became very affectionate and they began to embrace all the power boys. So Lord Brahma was watching, uh, Lord Balaram was watching all this and he was surprised to see this. The day in which Lord Brahma had stolen all the cows and cowher boys, Lord Brahma, Lord Balaram was not there that day. His mother had kept him back. And Krishna never said anything to Lord Balaram. But when Lord Balaram saw these cows come running down the hill to the calves, and when he saw the men coming down and embracing the cowherd boys, then Lord Balaram could understand something is up, There's something going on here. No, because he saw that there was so much affection more than there ever usually was. And 
don't sin when the body dies. Nobody wants a dead body anymore. And the, the person who we have the greatest love for is Krishna. И по этой же логике, вот тот, кого мы больше всего любим, это Кришна. So that pastime is told in the tenth canto of Srimad Bhagavatam, but the followers of Madhvacharya, they don't, they take that pastime out of the Bhagavatam. They say, no, no, this cannot be, this is not right. Lord, ba ba Lord Brahma is a pure devotee, he could not do this. И вот эта игра про пастушков и телят, она написана в десятой песне, но последователи Мадхавачари, интересно, не принимают ее. Они говорят, нет, нет, такого не могло быть, поскольку Господь Брама это чистый преданный, он не мог в такую люфту впасть. Поскольку Господь Брама это же Адигуру, глава нашей Сапрадаи, и поэтому мы не хотим слышать ни о каких его недостатках. Они думают, как это может быть когда-нибудь, даже раз Господь Брама впасть в какую-то иллюзию, быть в духовном заблуждении. Он же чистый преданный, а чистый преданный никогда не пребывает в иллюзии или не впадает в заблуждение. So they take that part out of the Srimad Bhagavatam. Anyway, we see here again in the 11th canto another time where Lord Brahma is again bewildered. And he is not able to answer the inquiry of the four Kumaras who have come to him. Не может разъяснить вещи четырем кумарам, которые обратились к нему за помощью. Но поскольку он великий, преданный и искренне преданный, сам Кришна приходит, чтобы помочь ему. Кришна говорит в Бхагавадгита, там, to those who are constantly devotees and who worship me with love, I give the understanding by which they may come to me. Krishna Sam говорит по Гвардите, что тем, кто постоянно с любовью и преданностью служит мне, я даю разум, мне помогаю прийти ко мне. So Lord Brahma had been bewildered, but because he was working so much in the service of Lord Krishna. He, he was not able to properly control his mind. Because he was working so much in the service of Krishna, he was also disturbed by the mind. His mental he had some mental disturbance. Because the mind is meant to be in the mode of goodness, the pure nature of the mind is to be situated in the mode of goodness. But Lord Brahma is working with passion because he's a guna avatar for the mode of passion. So he was influenced with a lot of activity. So his mind became also influenced. Ум, он изначально из глубины благости должен быть таким спокойным, медитативным, а Господь Брахма постоянно вовлечен во всевозможную деятельность, связанную с глубиной страсти, и он обеспокоен всевозможными проблемами. И вот это как бы трудность для него, как же так, он служит Кришне вроде бы постоянно, а при этом он с таким возбужденным умом пребывает. So Krishna comes in the form of this Hamsa avatar to guide him to teach Lord Brahma. И тогда Господь Брама, Господь Кришна приходит как Хамса аватар в облачении для тебя и обучает Браму. And the form of the swan is significant 
because the swan is able to separate milk from water. И вот эта форма Кришны лебедя очень uh, важна здесь, поскольку именно лебедь обладает такой способностью отделять молоко от воды. So the swan has come, and Krishna has come in the incarnation of the swan to take out the 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 uh, influence of the mode of passion and the material desires to give them, bring the mind back to the pure goodness, to bring the mind to the condition of the to bring it to like milk, uh, make it like milk, the, the pure nature of the mind. То есть Хамсаватара помогает Браме отделить вот эту гуну страсти как воду и основа ум привлечь к чистой благости, как бы к молоку. This, this is the end of the teachings of Hansa Avatar. He's, see, he's telling the uh, Lord Brahma and the four Kumaras that he is the shelter of all of these divine qualities. He wants them to understand that that when the Lord, that he was, that he is the Supreme Lord, and he has come, he gave them the highest teaching. So they had heard the Hamza Avatar, they had heard the Lord speak all his teachings, they understood with wonderful knowledge, very powerful, but they didn't know who this person was. То есть Брама и Кумар были впечатлены таким потрясающим знанием от Хамсаватары, но при этом они не понимали еще, кто это перед ними. So they were asking, who are you? Поэтому они говорили, вчера спросили, позавчера, кто ты? Just like when uh, Jagbarat was recruited to carry the palanquin of Maharaj Rahugan. Например, так же примерно произошло с Джадой Бараты, когда его избрали нести паланкин Махараджа Рахуган. Махарадж Рахуган was going on pilgrimage and he was going in his palanquin. He needed strong people to carry his palanquin. And he saw Джадбарат, that he had a big, strong, healthy body. He thought, yeah, take him. He can be one of the palanquin carriers. Махарадж Рахуган отправился в паланчество, его несли на паланкине и, соответственно, всегда требовались люди сильные для этого, крепкие. И вот он увидел Джаду Барату и говорит своим людям, о, вот этот подходящий его тоже попросите нести паланкин. Браманы, вообще-то, обычно такие худые и слабосильные люди такие. During the Second World War, they uh, they wanted to get some of the devotees from the Gaudiya Math to join the army of uh, Subhash Chandra Bosch. Например, вот во время Второй мировой войны в Индии Subhash Chandra Bosch набирал индийцев, индусов в армию свою, и они хотели вот людей тоже преданных из Гаудия Матха набрать. He wanted them to fight for the independence of India and to join with Japan and fight against the other enemy. So they asked Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada, you should give some of your men to join the army. But Bhakti Siddhanta Sarasati said, no, no, my men, they're all weak. They won't be here to the weak, skinny people. They won't be any good for you, No, Bhakti Siddhanta Sarasati stopped it. Could be the garage of the shed. No, no, my люди, они такие слабенькие, худ, худые. Они для не пойдут для службы в армии. And so Jagbarat, he was actually the son of a Brahmin, and he had a very big, strong, powerful body. А вот Джадабарада, хотя и был сыном Брамана, он много очень большого 
was sin and ill. But he played the part of somebody who was dumb and who was ignorant, who didn't know anything. So his father rejected him. Но при этом он играл роль такого глухонемого дурачка, и фактически отец его отверг. His father would tell him things like, after you go to the toilet, you should wash your hands or take a bath. So he, he would do the opposite. He would take a bath and then go to the toilet. Например, отец его, как истинный брама, обучал принципам чистоты, говорил, вот в туалет сходил, надо помыться. А Джадабар специально делал все наоборот. Он сначала шел мыться, а потом уже ходил в туалет. And he was training it. His father would tell him, hey, when you eat, you eat with the right hand. So he would eat with the left hand. И отец говорил дальше, вот когда кушаешь, нужно правой рукой кушать. А Джадабар специально кушал левой. He would do everything just opposite of what his father said. То есть он специально делал все как раз наоборот, так как говорил отец. Because he he did not want his father to be attached to him. Потому что он хотел, чтобы его отец к нему не привязывался. So he behaved like he was stupid, like he was just a fool. И поэтому он вел себя как такой глупец. So the father didn't bother to do this useless, useless son. Just let him go. И так и произошло. Отец стал, в конце концов, махнул на него рукой. Это бесполезный сын. Пускай идет куда хочет. So in this way, Jantarat was left got free from the family attachment and he could wander everywhere. И так Джадабарата смог освободиться от семейной привязанности и стал бродить повсюду. Because he remembered previous lives. Previous life, he had been Maharaj Bharat. He'd been a great king, and then he could become attached to a deer, and he had to take birth as a deer. Все это происходило потому, что Джада Барата прекрасно помнил две своих предыдущих жизни, что сначала он был великим императором Махараджи Барата, и который потом стал оленем. And after taking birth as a deer, his next birth, he was actually born the son of a brahmana. И вот теперь он в третьем воплощении после оленя стал вот этим джадабаратой. He was because even in the body of the deer, he was associating. He would go where the sadhus were. He would go where the whole mendicants would be in the mountains, and he would eat the remnants, whatever food they left. He would eat their remnants. И поскольку он был таким преданным, то даже в теле оленя он всегда стремился к общению со святыми паломниками. Он везде находил их, там, в Гималаях, в Белгородных горах, где бы они ни были, и стремился доедать остатки пищи и слушать, что они говорят. Will be attached. You know, the father and mother will be attached to me as their son. It will be very difficult for me to progress. And he was, соответственно, в этом воплощении как Джада Барата. Он уже был на чеку. Он не хотел, чтобы отец и мать к нему привязывались, и чтобы ему потом было трудно разорвать с ними отношения. То есть, чтобы он не вовлек с ним в семейную жизнь и запутался в ней. So he behaved like he was, he, like he was just stupid, just, you know, hopeless. No way you can do anything with this boy. So then the father and mother, they thought, you should just let him go. И поэтому вот он такую избрал а, стратегию, чтобы вести себя как бесполезный дурачок, а, чтобы, ну, в конце концов, мать и отец на него махнули рукой, и так и произошло. And so he was wandering, wandering around, and one day this Maharaj Rahugan saw him, and he thought, oh, take him, he can be one of my carriers of my palanquin. И вот он начал везде бродить, и вот однажды встретился с процессией Махараджа Рахугана, который заметил его сильное, сильное, крепкое тело, и говорит, вот этого человека тоже возьмите, нести баланки. But while he was carrying the palanquin, sometimes insects would be on the path, 
And Jad Bharat wouldn't want to stamp on any insect. So he would move in different ways and the palanquin would shake and the king would get, he would shake, he would have this uncomfortable, be knocked around in the palanquin. He would, Maharaja Jad Bharata, is a palanquin. Но при этом он, если видит на, на, на своем пути каких-то насекомых, он на них не наступал, а огибал всячески. Поэтому паланкин стал качаться, и Рагугана стал беспокоиться, это что такое? Так некомфортно стало. Естественно, он сразу же вышел из себя, разорвался, что там так происходит, почему так несете неаккуратно. Но все так и продолжалось, как только какое-то насекомое попадалось на дороге, Джада Барата не собирался э, доставлять беспокойство кому бы то ни было, и он его огибал, и паункин продолжал качаться. И когда это все понял, Джадабара, то Махаджакугана, он слез у Баланкина, стал орать на, на, на Джадабара, то ты что себе позволяешь? And he was threatening, I'm gonna, I'll beat you if you don't walk properly. I've got my whip, my stick, I'll beat you. He started to pull out in the air. I'm going to beat you now. 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 And Jad Bharat, he is looking at the king and he said, he began to speak the highest knowledge. He said, you know, you think you are the king. You think I'm your palanquin carrier. You do not know who you are. You do not know who I am. You do not know anything. И тогда Джадабарата стал ему объяснять высочайшие знания, говоря, ты думаешь, что ты царь, но на самом деле ты не знаешь, кто ты такой. Ты не знаешь никто. Я такой. Ты вообще ничего не знаешь. So Jadbarat began to speak the spiritual knowledge and showing that. He was not a foolish person, but he was actually a self-realized soul. И вот рассказывая это знание, он раскрыл Джада Барата свою природу, что он действительно не глупец, а самосознавшая душа. And when when the king heard Джада Барат speak in this way, then he became very surprised, and he he. И царь, услышав вот такое высочайшее понимание, он был поражен, он упал в ноги Джада Барати и стал говорить, кто ты такой? Where did you get all of this knowledge from? Откуда ты взял такое знание? There's only one place where you get this knowledge. You get it from the devotees. И Джада Барата отвечал, что есть только один источник такого знания. Это преданные. And the devotees, they get the knowledge from the Supreme Lord. А преданные получают это знание от Верховного Господа. And just like Lord Brahma and the four Kumaras, they're being instructed directly by the Hansa Abhi. Вот как здесь, например, Господь Брама и Четыре Кумара непосредственно прямо получают знания от Хамса Аватара. So when they when they had they did not know immediately that Hamsa Avatar was the, the Supreme Lord, but when they heard him speak, then they wanted to know who are you. И хотя Брама и Кумара сначала не понимали, кто перед ним, но когда они услышали его учение, они спросили. So then, after then the Hamsa Avatar told them, "I am the Supreme Lord, I am the Supreme Personality of God, the Vishnu, and I've come to teach you the principles of religion." The Hamsa Avatar told them that I am Vishnu, the Holy Spirit, and I have come to teach you the principles of religion. 
was attraction from this world of Vidya. Just like Krishna spoke of the Bhagavad Gita, we see in the Bhagavad Gita in the 10th chapter, Krishna spoke the Chapter Shloki Bhagavad Gita, the four verses which summarize the whole teaching of Bhagavad Gita. And after Arjuna heard these verses, then Arjuna he, he glorifies Krishna that you are the Supreme Lord, you are the Supreme Truth. И услышав это знание, Арджуна начинает прославлять Кришну как Верховного Господа. Арджуна говорит, Парам Брам, Парам Дам, Павитрам, Парам Амбавам, Пурушам, Шасватам, Девьям, Ади Дайвам, Ачам Бегу. That you are the supreme Brahman, the supreme abode, and uh, everything, all the great many gods, uh, they all accept you, the highest truth, and people like Asita, Devala, Vyada, Vyasa, Narad, they all accept you. Now I also accept you as the supreme truth. И Кришна произносит вот одна из них. В четвертом имени Арджуна произносит это знамение Бабаджи Бог, что ты верховная личность, высочайшая битва, чистейший Бога твоего тела, полно вечности, знания и блаженства, и таковым тебя принимают и Сита, Девала, Ильяс, и другие мудрецы, и теперь ты сам об этом говоришь. И then in chapter 11 you have Arjuna asking Krishna that can you, can you show me that you're the Supreme Lord, show me your divine form, show me your form as the Vishwarup, the universal form, and that will convince everyone that you are actually the Supreme. И в 11 главе, естественно, продолжение этого заключается в том, что Арджуна просит, ты Верховный Господь, поэтому покажи, пожалуйста, свою высочайшую вселенскую форму, и чтобы все в будущем узнали, что ты не просто провозгласил себя Господом, но и показал это. Когда Арджуна видит эту универсальную форму, тогда он извиняется Кришне, что «О, я думал о тебе как мой друг, that I would joke with you, I would minimize your position sometimes, I would make fun of you. Please forgive me for all my offenses. И когда Арджуна увидел эту вселенскую форму, он стал просить прощения у Кришны и говоря, что извини, что я раньше так с тобой вот общался фамильярно, как с другом, шутил с тобой там, вот, не понимая твоего истинного положения. Арджуна then shows his affection for Lord Krishna that he's also Krishna's friend, just like Brahma is a friend, Arjuna is also a friend of Krishna. Just like Arjuna был привязан вот к дружбе с Кришной, он он также как и Брама находился в дружбе отношениях с Кришной. Krishna does not take Arjuna's joking words seriously. He doesn't mind Arjuna. То есть он обращался к Арджуну к этой дружбе и к Кришне, чтобы напомнить о Кришне, что серьезно не принимай все эти шутки, потому что мы друзья, это свойственно друзья, такое общение. Because when you're friends with someone, you can joke with them, they can take jokes with you, you can enjoy joking with each other. Поскольку у нас встречи друзья, они как бы без проблем могут друг над другом подшучивать, они так наслаждаются. Just like Krishna would sometimes joke with Rukmini, his wife, he would joke with her. Например, иногда Кришна подшучивал над своей женой Рукмини. And Prabhupada writes there that the joking words between the husband and wife are the pleasure of family life. Prabhupada говорит там, что вот эти шутки между мужем и женой, они фактически составляют все удовольствие семейной жизни. So the devotees enjoy the relationship with Krishna. Преданные таким образом наслаждаются своими отношениями с Кришной. And Krishna also takes pleasure 
leads to activity. E commission was not done with the same. Any questions? Yes, there was No, and the, 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 there's a different past. There's a different pastime for the four Kumar. The four Kumaras, they there's a place in in Mayapur when we go to uh, Belpakor near near Belpakor. There's a place where the Nambarka Acharya was enlightened. Nambarka Acharya is a prominent Acharya in the line coming from the four Kumaras. Нет, не, не обязательно так. Например, вот в Навардепе, когда мы по Викрову совершаем, там есть бил, бил покор место, и там получил поступление Нимбарка Ачарья, это выдающийся Ачарья этой Кумара Санпрадани. He had been worshipping Lord Shiva there, and he was told that he should go further into the forest and he would find the four Kumaras and they would give him spiritual knowledge. <laughs> Because of Madhavendra Puri. Um, 
Madhavendra Puri. Madhavendra Puri had brought the seed of ecstatic love for God into the life of the sickly succession. Madhavendra Puri особенно примечательно тем, что он в семя он поместил учение о экстатической спонтанной любви Кришне в Прадаю Матхачари. Поэтому он сочетание предпочел получить посвящение в Матхасам Прадаю. But when Lord Chaitanya went to Udupi, where the which is where the Madhvas are based, he was not happy. He was not very much satisfied with their presentation of the philosophy. И когда господь Чайтанья был в Удупе, где то штат квартира Махавачари располагается, Махасан Прадай, где его последователи в основном пребывают, то пообщавшись с ними. Он не был сильно в восторге от их представления философии. He liked their deity worship. Ему ему нравилось, как они поклоняются божествам. But he saw that they were attached to philosophical speculation and to fruitive activity. Но при этом он видел, что они были привязаны к философским измышлениям и плодам своей деятельности. So Lord Chaitanya took main elements from each of the four sampradayas. That is, the study of the four elements from each of the four sampradayas. From the Ramanuj sampradaya, he took the element of service to the Vaishnavas. Например, из Ramanuja sampradaya, он взял служение Вайшнавам. And also the importance of pure devotion, devoid of all desire for philosophical speculation and fruitive activity. А также учение о безусловной, безусловном превосходстве чистого преданного служения, лишенного измышлений и прагматической деятельности. And from the Madhva Sampradaya, he took the element of complete defeat of Mayavadi philosophy. The Madhva Sampradaya means that he taught the teachings of the Mayavadi philosophy. And the worship of the deity as a person, not as just a statue. И поклонение божествам как как божеству, а не просто как какой-то статуэтки. And that from the Madhva, he took the elements of the importance of the position of the gopis and the supreme position of Shrimati Radharani. In Madhva Sampradaya, um, you know, two uh, elements of the importance of gopi and the holy position of Shrimati Radharani. And from the Vishnu Sampradaya, which is the Vishnu Swami, that Lord Shiva Swami, which comes through Vishnu Swami. Then he took the elements of uh, worship of the Lord in the mood of uh, spontaneous love, but 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 follow. Of Vishnu Swami, Sampradaya, the Prophet of God, Shiva, he took the element of spontaneous love, of spontaneous worship, of spontaneous emotion. Something else I can't remember. И еще кое-что я не могу сейчас вспомнить. But anyway, this is Lord Chaitanya. He took two elements from each of the four sampradayas. He's not giving one sampradaya more importance over another. Ну так поступил Господь Чайтанья. Он взял из каждого сампрадая по два важных элемента и таким образом не выделил ни одну из них. He brought wants to bring the four sampradayas into one, make them one. Он фактически объединил все четыре сампрадая в одну. Join together. Preach Krishna consciousness. This is Lord Chaitanya's philosophy. Everybody chant Hare Krishna. Okay. Any other question?
It's mentioned in the Shrimad Bhagavatam. что да может может быть это и санскрит санскрит переводчики там что-то но на самом деле вот я добавил что я тоже обращал на это внимание в нескольких местах честно не могу вспомнить точно где есть вот эти моменты когда Кришна и прикипляет жмут именно руки то есть это полностью авторитетно я тоже попадался вот в эту ловушку например в начале когда я ходил еще в первый храм на квартиру мне президент храма одно сказал вообще же ты приходил жалко как по традиции а они говорят это вообще шумлянская такая тема как я ну, ну как бы расставался с ним все очень я естественно принял а потом позже я читаю вагу там несколько раз встречал что это полностью авторитетно And then finally, you know, the tapasya became successful and the Lord appeared and congratulated him. And when he was congratulating him, he said he shook, he shook hands. То есть Брама совершал свои супер тапаси, и когда он достиг совершенства, то Кришна был им доволен, он вот его поздравил, пожал руку ему. He said, oh, well done, Prabhu, well done. Классно, Прабху, молодец. Интересный момент, я сам заинтересовался, хочу посмотреть сам текст на санскрите, что там говорится об этом выражении «пожал руку». По ведической культуре вроде как руку не жмут обычно, обычно обнимаются. Не помню, чтобы Господь Чита не жал руку кому-нибудь. Это не ведическая культура. Еще вопросы? Господь Шива и Лашни также получали, брали учение у Господа? Shiva and uh, Lakshmi, we also uh, directly took uh, um, knowledge from Krishna. Maybe 
Lakshmi, this of course more the concept of Lord Vishnu. He was always with Lord Vishnu. Lord Shiva, he's a devotee of Saint Krishan. Понятно, что Лакшми она супруга Вишну, а Господь Шиву предный Сангаршан. But I've never really investigated the Lakshmi, you know, how they got the the knowledge to initiate the Sampradaya. Но я что-то не припомню вот этого описания того, как они вот что побудило их стать. But Lord Chaitanya would discuss with Bhava. When Lord Chaitanya went to South India and he stayed with the Ramanujas in Trichy, at that time Lord Chaitanya would discuss with them about how Lakshmi actually wanted to become connected to Krishna. И когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он остановился в месте, известном как Трич. И, и там последовательно Рамануджи были живут, с которыми он обсуждал этот момент, что сама Лакшми хотела а, привести более близкие отношения с Кришной. The mother Lakshmi is the wife of Lord Narayan, but she wanted to dance Rasa Lila with Krishna. И хотя мать Лакшми супруга Нарайны, она захотела принять участие and for that purpose she went to Vrindavan and she did austerities there for a long time. It's mentioned in the Shastras how Lakshmi was doing austerities and the purpose of her austerity was to be able to take part in Rasa Lila. But she couldn't do it. No, she Because she, she's a queen. And she couldn't just pick up cow down and make go make cow patties and be like a gopi. И она вот не смогла победить вот это свое настроение царицы, как не вот как бы и просто собирать коровы на волос, делать репешки, там, ну, как копи, короче, себя вести, простая послушка. И Кришна как бы заметил, что ничего, ничего, будь просто удовлетворена своим положением. And I give you a place to reside on my chest. There's a golden line on the chest of Krishna, which is the residence of Lakshmi. Uh, 
Ну, Фрукту Лайф, в этом самом мире, Лакшин, сейчас вот Донецкий, там, Фрукту Лайф проходит, там, в общем, ну, этим всяким бедным, ну, детям, старикам, или лучше пожертвовать самое, ну, на храм Греческой Павлитарии. сердцем принятие на решение. Окей, Шима Бабива там, Кейдя. Yeah. yeah.